हाय फ्रेंड्स आज की जो साड़ी रिव्यूज है ये एक जॉर्ज की साड़ी है और ये प्रिंटेड साड़ी है फ्रेंड्स विद सेम छोटी सी एक लेस की बॉर्डर आई हुई है तो चलिए साड़ी देखते हैं फ्रेंड्स हमारे सभी के पास बहुत सी कलेक्शन होती है प्रिंटेड साड़ियों की और हम जब भी मार्केट जाते हैं जो भी कलर पसंद आता है झट से हम ले लेते हैं वैसे ही मैंने भी इसको कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इसे खरीद लिया था लेकिन ज़्यादा इसको पहना नहीं गया है क्योंकि इसका जो प्रिंट है ये पूरी साड़ी में ऐसे ही एक जैसा प्रिंट है इसका ना पल्लू है ना कुछ है इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा पहनने का मन नहीं किया इसीलिए इसको ऐसे ही रखा हुआ था आज मैंने इसको सोचा कि नवरात्रि आ रही है तो मुझे एक रेड कलर की ड्रेस बनानी थी तो इसीलिए मैंने इसको रियूज कर लिया है साड़ी कुछ सेम प्रिंट में है और ये एक वेलवेट बॉर्डर के साथ आया हुआ है और बहुत ही लाइट वेट है ये साड़ी और बहुत ट्रांसपेरेंट भी है ये साड़ी तो आज मैं इसको रियूज करूंगी इसको रियूज करने के लिए मैं इसमें से दुपट्टा और कुर्ती बनाऊंगी तो चलिए देखते हैं दुपट्टे के लिए फ्रेंड्स मैंने जो है पल्लू की तरफ से दो मीटर फिफ्टीन इंचेस लिया है यहाँ पे एक मीटर मतलब थर्टी नाइन इंचेस होगा तो मैंने यहाँ पे दो बार थर्टी नाइन इंचेस लिया है और ऊपर से फिफ्टीन इंचेस में लूंगी यहाँ पे एक मार्क कर लेती हूँ जहाँ पे फिफ्टीन इंचेस आया है वहाँ तक मैं बॉर्डर को इधर से नीचे की तरफ से ये बॉर्डर मैं इसको रिमूव कर लूँगी जहाँ तक मैंने मार्क किया है वहाँ तक ये देखिए फ्रेंड्स मैंने नीचे की तरफ से बॉर्डर को रिमूव कर लिया है मैंने जब यहाँ पे चेक किया तो ये पूरा बॉर्डर जो है पूरे दुपट्टे में नहीं लग पाएगा क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ रहा है और दुपट्टे के लिए साड़ी का जो अर्ज होता है जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन ये फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट है आप अगर ऐसी साड़ियाँ दुपट्टे के लिए यूज़ करोगे तो बहुत ही हल्की होती है तो मैनेज कर सकते हो लेकिन मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर कम पड़ रहा था तो मैं चौड़ाई में कम लूँगी क्योंकि जो जितना ये दुपट्टे का होता है उतना ही मैं चौड़ाई लूँगी और वहाँ पर बॉर्डर एक साथ बराबर हो जाएगा तो इतनी चौड़ाई मैं कट कर लूँगी चौड़ाई में भी कपड़े को और ये दोनों तरफ सेम प्रिंट सेम साइज में आ जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर दुपट्टा बनके रेडी हो जाएगा इस तरफ से भी मैंने ये देखिए ये पूरा दुपट्टा निकाला है तो चलिए अभी यहाँ पर जो मार्क किया था मैंने वहाँ से फैब्रिक को कट करके दुपट्टे के लिए इसको अलग कर लेती हूँ और दुपट्टा बाद में मैं बना लूँगी ये देखिए कुछ इस तरह ये चारों तरफ मैं दुपट्टे को अटैच कर लूँगी बॉर्डर को और बचे हुए फैब्रिक से मैं कुर्ती और स्लीव्स निकाल लूँगी ये देखिए कुछ इतना फैब्रिक ये बच गया है इसमें कोई बॉर्डर नहीं है फ्रेंड्स सिर्फ ये प्रिंटेड फैब्रिक है बस इसमें मैं कुर्ती के लिए और स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट कर लूँगी तो चलिए पहले लाइनिंग पे मार्क करते हैं लाइनिंग मैंने क्रेप के लिया है फोर फोल्ड करते हुए मैंने इसको बिछाया है और ओपन साइड फ्रंट पे है फोल्डेड साइड मेरी तरफ से और ऊपर मैंने शोल्डर की मार्किंग किया है सेवन इंचेस पे और नीचे वहीं से मैंने सेवन पॉइंट फाइव इंचेस आम होल के लिए मार्क किया है अब मैं यहाँ से ऊपर से मैं फोर्टीन इंचेस पे एक मार्क और ट्वेंटी वन इंचेस पे एक मार्क करते हुए इसको सीधा कर लिया है क्योंकि साड़ी का फैब्रिक सीथ्रू है इसीलिए मैंने उसके लिए यहाँ पे क्रेप का फैब्रिक यूज किया है अब मैं यहाँ पे बैक आम होल की मार्किंग करूंगी डेढ़ इंच पे और फ्रंट के लिए वन इंच अब मैं अपर बस की मार्किंग करूंगी अपर बस का फोर्थ पार्ट लेते हुए डेढ़ इंच की मार्जिन और ये जो 14 इंच पे हमने लाइन डाली हुई थी वहां से मैं 4 इंच ऊपर की ओर एक मार्क करूंगी उस लाइन पे मैं ओवर बस की मार्किंग करते हुए हाफ इंच ज्यादा होता है ऊपर अपर बस से वहां पे मार्क किया है और 14 इंच पे वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे फोर्थ पार्ट लेते हुए डेढ़ इंच की मार्जिन और 21 वन इंचेस पे हिप की मार्किंग करेंगे उसका फोर्थ पार्ट लेते हुए डेढ़ इंच की मार्जिन तो इन पॉइंट्स को मैंने सीधा कर लिया है 
और ऊपर की ओर मैंने यहाँ पे हाफ इंच डाउन किया है शोल्डर्स को और नेक के लिए मैंने थ्री इंचेस की मार्किंग किया है इस पॉइंट्स को मैं सीधा कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी बाहर की ओर ही हमें कट करना है ये देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने कट कर लिया है अंदर का एक फैब्रिक जो है उसको मैं साइड में कर लेती हूँ ये बैक के लिए हो जाएगा और ये जो हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग किया था यहाँ पे वन इंच पे इसको मैं कट कर लूँगी और ये फैब्रिक फ्रंट के लिए हो जाएगा ये देखिए मैंने कर लिया है अब इनको मैंने साड़ी पे साड़ी को जो है उल्टा बिछाया है टू फोल्ड करते हुए और एक एक फैब्रिक को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी ये जो ब्लैक प्रिंट में जाल वाला जो प्रिंट है उसको मैंने नीचे की तरफ लिया है और इस पर अच्छे से मैंने लाइनिंग को बिछाते हुए इसको पूरा कट कर लूँगी लेंथ जो है लाइनिंग का मैंने 41 वन इंचेस लिया है और 44 फोर इंचेस साड़ी का लिया है ये देखिए मैंने एक फैब्रिक को कट कर लिया है अब दूसरा भी मैं इसी तरह एक एक करते हुए कट कर लूँगी ये देखिए फ्रेंड्स दोनों मैंने कट कर लिया है अब बचे हुए फैब्रिक से ये जो ब्लैक प्रिंट में आ, जाल वाला जो प्रिंट है उसको मैं लूँगी स्लीव्स के लिए तो स्लीव के लिए मैं पहले उस फैब्रिक को कट कर लेती हूँ और यहाँ पे फोर फोल्ड करते हुए मैंने बिछाया है और फिफ्टीन इंचेस इसका लेंथ लूँगी और ऊपर से फोल्डेड साइड से मैं ढाई इंच पे एक मार्क करूँगी और ओपन साइड पर थ्री इंचज पर एक मार्क कर लूँगी और यहाँ से मैं इधर से कॉर्नर से जहाँ पे मैंने ढाई इंच मार्क किया था वहाँ पे आम होल की मार्किंग करूँगी और यहाँ पे डेढ़ इंच का मार्जिन लूँगी इसको मैं स्लीव की शेप दे देती हूँ यहाँ पे और नीचे की ओर जो है गोलाई की मार्किंग करेंगे यहाँ पे मेरा साढ़े पाँच इंच है तो यहाँ पे मैंने डेढ़ इंच के मार्जिन के साथ मार्क कर लिया है इन पॉइंट्स को मैं सीधा कर लूँगी स्लीव्स की जो डिज़ाइनिंग है उसके लिए मैंने आधा इंच यहाँ पे ज़्यादा लिया है इसको मैंने कट कर लिया सेंटर मार्क करते हुए इसको मैंने कट करते हुए अलग कर लिया है तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो फ्रंट कुर्ती है उसको मैं लाइनिंग के साथ फैब्रिक ग्लू जो आता है उसको लेते हुए इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ इससे फैब्रिक बिल्कुल भी जगह से नहीं हिलेगा और चारों तरफ अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगा मैं दोनों फैब्रिक को इसी तरह पेस्ट करते हुए अटैच कर लेती हूँ लाइनिंग को तो नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम पे ये जो पेस्टिंग पेपर है उसको टू फोल्ड किया है और चौड़ाई में मैंने थ्री इंचेस पे मार्क किया है और लंबाई मैंने सेवन इंचेस पे लिया है नीचे की ओर चौड़ाई जो है साढ़े तीन इंचेस पे किया है और यहाँ पे राउंड नेक मैं मार्क करूँगी तो साइड में मैं एक इंच की मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लूँगी ये देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट के लिए हो गया और बैक के लिए भी मैं सेम लूँगी लेकिन लेंथ जो है सिक्स इंचेस पे मैंने मार्क किया है सिक्स इंच मैं यहाँ पे लूँगी तो इसको भी मैं कट करते हुए इसको लाइनिंग के साथ इन दोनों बुकरम को पेस्टिंग पेपर को मैं पेस्ट कर लेती हूँ ये देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है अब इनको जो है साइड से मैं पहले स्टिच कर लूँगी दोनों फैब्रिक को अच्छे से पेस्टिंग पेपर के साथ साइड में स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरह पहले उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ कट्स लगा लेती हूँ ये देखिए कुछ इस तरह मैं इसके ऊपर से ही स्टिच कर लूँगी नेक के डिज़ाइनिंग के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक अलग बॉर्डर लिया था तो चलिए मैं यहाँ पे जो कुर्ती की फैब्रिक है उसको मैंने सीधा रखा हुआ है और नेक को मैंने उल्टा रखते हुए पिनअप कर लिया है अच्छे से सेंटर को सेंटर मार्क करते हुए मिलाते हुए 
ये देखिए यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी ये फ्रंट का कुर्ती का पोर्शन है फ्रेंड्स पूरी गोलाई में मैंने अच्छे से स्टिच कर लूँगी यहाँ पे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए घुमा लूँगी यहाँ कट्स लगाने से घुमाने में आसानी होती है और कोई भी वहाँ पे झोल वगैरह नहीं आएगा नेक पे यहाँ पे ऊपर की ओर मैं स्टिच कर लूँगी ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है अंदर की ओर तुरपाई कर लेंगे तो इसके ऊपर स्टिच करने के बाद अब मैं यहाँ पे शोल्डर को शोल्डर मिलाते हुए यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और कुछ पिन से सिक्योर कर लूँगी क्योंकि फैब्रिक बिल्कुल भी हिलेगा नहीं तो मुझे यहाँ पर मार्किंग करने में आसानी हो जाएगी अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऊपर से मैं शोल्डर से 10 इंचेस पे एक मार्क कर लूँगी और यहाँ पे सीधा लाइन डाल लूँगी और नीचे की ओर 14 पे एक मार्क करूँगी और कुछ इस तरह फोल्डेड साइड पे इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी ये देखिए यहाँ पे फोर इंच जहाँ पे आया है वहाँ तक मैं इस साइड मार्क करूँगी इसे मैं डार्क कर लेती हूँ अब इस मार्किंग को दूसरे साइड भी मैं टैप करते हुए इसे मार्क कर लूँगी ये देखिए यहाँ पे मार्किंग हो गई है और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ और इस लाइन पे एक स्टिच कर लूँगी क्योंकि ये जो लाइनिंग है अगर आपका फैब्रिक लाइनिंग में नहीं है तो आप सीधा यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हो लेकिन मेरा जो है लाइनिंग है तो ये बिल्कुल भी हिले ना इसीलिए मैं एक सिलाई डालते हुए इसे अच्छे से सेट कर लूँगी ये देखिए मैंने इस पर सिलाई कर लिया है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने एक अलग सा बॉर्डर लिया है फ्रेंड्स जो साड़ी का बॉर्डर है उससे मिलता जुलता मैंने बॉर्डर लिया है इस पर भी वेलवेट का ही है जो साड़ी में ऑलरेडी है तो इसको मैं इस लाइन पे कुछ इस तरह रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करूँगी ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर आएगा तो कुछ इस तरह ये फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे बॉर्डर को अटैच करूँगी और सेंटर में भी थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह मैं घुमाते हुए बॉर्डर को अटैच कर लूँगी उसी तरह इस साइड में भी ये देखिए इस कॉर्नर पे भी मैं थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर ये देखिए इस तरह ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर स्टिच लगा दूंगी इस डिज़ाइन करने के लिए आप कोई भी फैब्रिक भी ले सकते हो फ्रेंड्स ये बॉर्डर ही ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बॉर्डर हो या लेस हो ज़रूरी नहीं है ये आप कोई भी फैब्रिक से इस डिज़ाइन को भी बना सकते हो अपोजिट कलर में जो भी होगा जैसे इसमें ब्लैक कलर है तो यहाँ पे ब्लैक कलर का भी फैब्रिक लेते हुए इस डिज़ाइन को आप बना सकते हो ये देखिए मैंने बाहर की ओर भी एक स्टिच डाल दिया है जब बाहर की ओर आप स्टिच करोगे अगर आप फैब्रिक यूज़ करते हो तो वहाँ पे समोसा वाली लेस या कोई भी छोटी मोटी लेस जो आती है उसको अटैच करने से उसका लुक और भी अच्छा आएगा ये देखिए मैंने बॉर्डर को दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है अब ये इसमें जो है ये गोल्डन कलर का जो हिस्सा है बॉर्डर में उसको मैं छोटे छोटे कट्स करते हुए ये देखिए कुछ इस तरह मैं इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी 
अब ये जो मैंने डिज़ाइनिंग किया है यहाँ पे मैं कुछ मार्क कर लूँगी सेंटर में इस साइड में दो और उसके ऊपर से सेम जगह पे तीनों जगह पे मैं एक तीन और मार्क कर लूँगी यहाँ पर ये जो मैंने बॉर्डर के पीसेस कट किए थे उसको मैं फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह अटैच कर लूँगी इस पीस के पूरे चारों तरफ मैं स्टिच करते हुए इसको अटैच कर लूंगी ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इसी तरह मैंने इसको अटैच कर लिया है और बाकियों को भी इसी तरह मैं अटैच करते हुए रेडी कर लूंगी ये देखिए कुछ इस तरह ये बन के रेडी हो गया अब मैं बैक पोर्शन को भी जो नेक का पोर्शन है उसको अटैच करते हुए इसको भी रेडी कर लूंगी ये देखिए मैंने अंदर की ओर सिलाई डाल दिया है इसका भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी और इसको भी पीछे की ओर मोड़ते हुए गले में स्टिच कर लूंगी ये देखिए यहाँ पे मैं स्टिच कर लूंगी अब ये जो है स्टिच की हुआ बैक पोर्शन जो है मैं यहाँ पे शोल्डर्स अटैच कर लूँगी इन दोनों को ये देखिए ये जो हमने पेस्टिंग पेपर का बनाया था इसको कुछ इस तरह पीछे की ओर घुमाते हुए शोल्डर को स्टिच कर लूँगी यहाँ पे इससे बिल्कुल भी झोल वगैरह कुछ नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे से शोल्डर सेट हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सिलाई वगैरह कुछ भी अच्छे से ये सेट हो जाएगा इसी तरह मैं दूसरे साइड भी स्टिच कर लूँगी ये देखिए मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिया है इसको अटैच करने से पहले यहाँ पे तुरपाई भी कर लूँगी और स्लीव्स को अटैच करेंगे स्लीव्स अटैच करने से पहले मैं स्लीव्स को रेडी कर लेती हूँ स्लीव्स के लिए मैंने सेंटर से सीधा एक लाइन मार्क किया है और कुछ आ, पोटली बटन्स अपोजिट कलर मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर है तो यहाँ पे ब्लैक कलर में कुछ पोटली बटन्स मैंने बनाया है और उस लाइन पे एक एक करते हुए कुछ इस तरह अटैच कर लूँगी टोटल मैंने यहाँ पे टेन पोटली बटन्स एक एक साइड में लगाया है इसी तरह मैं पूरे स्टिच कर लूँगी बॉर्डर के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए मैंने थोड़ा ऊपर तक इनको लगाया है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने इनको अटैच कर लिया है टोटल टेन ये हो गए हैं तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्टिच करने के बाद इसको मैं ये देखिए कुछ इस तरह इनको कट कर लूँगी इनको कट करने के बाद फैब्रिक को इस साइड से मैं कुछ इस तरह आधा इंच इसके ऊपर रखते हुए पूरी सिलाई डाल के रेडी कर लूँगी ये देखिए कुछ इस तरह मैं इसके ऊपर रखते जाऊँगी और एक एक स्टिच करते जाऊँगी ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह मैंने इनको बना के रेडी कर लिया है और नीचे की ओर मैं डबल फोल्ड करते हुए बॉर्डर को भी अटैच कर लूँगी ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए तो कुछ इस तरह ये आ गया है इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी ये देखिए मैंने इसको भी रेडी कर लिया है अब मैं इन दोनों को कुर्ती के साथ अटैच कर लूँगी ये देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे ये जो मैंने अभी पोटली बटन्स का बनाया है इसको बिल्कुल सेंटर शोल्डर की तरफ ही आना चाहिए फ्रेंड जब भी आप अटैच करोगे ये देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ही लिया है इसको हमेशा बनाते समय ये ध्यान जरूर रखें लीव्स अटैच करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी शोल्डर्स स्लीव से हिप की तरफ 
तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं फिटिंग की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे स्लिट्स को भी डबल फोल्ड करते हुए बना लिया है और नीचे की तरफ भी मैंने इसको टू फोल्ड करते हुए बना लिया है तो यहाँ पे ये जो लेस है मैं नीचे दामन में लगाऊंगी दामन में थोड़ा सा प्लेन लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसको रियूज़ किया है ये भी एक दुपट्टे का लेस है जिसको मैंने अलग लेस लगाते हुए रेडी किया था तो ये लेस वहाँ से मैंने लिया है तो ये कुर्ती कुछ इस तरह बन के रेडी हो गई है फ्रेंड्स स्लीव्स और नेक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये साड़ी रीयूज़ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना इसके साथ ये दुपट्टा और ये कुर्ती इसके नीचे मैंने एक ट्राउज़र पैंट बनाया है ऑलरेडी तो उसको मैंने इसके साथ पहना है तो ये सेट आपको कैसा लगा ये साड़ी रीयूज आइडिया कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू बाय